Global News R brought to you by Asian Times, the family-oriented newspaper covering the top stories every day, every week, bringing only the news you want to know. Informative, positive, and value-based. Subscribe to the award-winning, most admired newspaper, the South Asian Times. Bring prestigious acceptance to your products and services. Advertise with the winners. Call now at 516-390-7847 or log on to www.thesouthasiantimes.info. കേസഫി പ്രവാസി ചിട്ടി ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലും കേസഫി പ്രവാസി ചിട്ടി നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം നാടിന്റെ സൗഭാഗ്യം വിസിറ്റ് പ്രവാസി ഡോട്ട് കെ എസ് എഫ് ഡോട്ട് കോം ഗ്ലോബൽ ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രണ്ടാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രചാരണം ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് തുടങ്ങും അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാർ ട്രംപ് അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് കരുതുന്നുവെന്ന് അഭിപ്രായ സർവേ എച്ച് ഫോർ ഇ എ ഡി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് ട്രംപ് ഭരണകൂടം തുടക്കമിട്ടു പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ തൊഴിൽ പോകാൻ സാധ്യത ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ഈദ് ഉൽ ഫിത്തർ ആഘോഷിച്ചു അമേരിക്കയിലും പല സ്കൂളുകളിലും അവധി സൌത്ത് വെസ്റ്റ് എയർലൈൻസിന്റെ ദ്വൈവാർഷിക ഡിസ്കൌണ്ട് സെയിലിന് തുടക്കമായി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വൻ വിലക്കിഴിവിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ആദ്യ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് തകർപ്പൻ ജയം രോഹിത് ശർമ്മ കളിയിലെ താരം ഗ്ലോബൽ ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് വിശദമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ രണ്ടാം ഊഴമുണ്ടാകുമെന്ന് വോട്ടർമാർ കരുതുന്നുവെന്ന് അഭിപ്രായ സർവേകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം അമേരിക്കക്കാരാണ് ട്രംപ് രണ്ടാമതും ജയിക്കും എന്ന് കരുതുന്നത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം പേർ മാത്രം ട്രംപ് അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല ഒസാമ ബിൻലാദന്റെ വധത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ സർവേയിൽ ഒബാമ വീണ്ടും വിജയിക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചതിലും അധികം പേർ ട്രംപ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജയിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ട്രംപ് രണ്ടാം ഊഴത്തിനെത്തുമെന്ന് അമ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് കരുതിയിരുന്നത് ട്രംപ് സാമ്പത്തികാവസ്ഥയെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത ഭൂരിഭാഗം പേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഇതിനിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രചാരണത്തിന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് തുടക്കം കുറിക്കും എച്ച് വൺ ബി വിസയിൽ എത്തുന്നവരുടെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വിസയായ എച്ച് ഫോർ വിസ കൈവശമുള്ളവർക്ക് ഇനി മുതൽ അമേരിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്യാനാകില്ല ട്രംപ് ഭരണകൂടമാണ് എച്ച് ഫോറിന്റെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് എടുത്തു മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി അതേസമയം ഇത് നിയമക്കുരുക്കൽ പെട്ടേക്കുമെന്ന് പലരും കരുതുന്നു ഇനി നടപ്പിലാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കാലതാമസം നേരിട്ടേക്കാം ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഇമിഗ്രേഷൻ അറ്റോണി ട്രീസ കല്ലിയത്ത് ലൈനിലുണ്ട് ട്രീസ എച്ച് ഫോർ ഇ എ ഡി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ ട്രംപ് ഭരണകൂടം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അത് എപ്പോൾ നടപ്പിൽ വരും അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമം എന്താണ് താങ്ക് യു റിപ്പോർട്ടർ ടി വി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈ എച്ച് ഫോർ ഇ എ ഡി ബാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു പദ്ധതി ഇപ്പോൾ പ്രപ്പോസൽ സ്റ്റേജിലാണ് പ്രപ്പോസൽ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അത് ഒരു ഫൈനൽ റൂൾ ആവുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് ഒ എം ബിയിൽ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ഇത് റിവ്യൂ നടന്നുകൊണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ഓഫീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് അതിൽ നിന്ന് അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഫെഡറൽ രജിസ്റ്റർ once it gets published in the federal register public can comment on it there is a little period of time where public can comment on this proposal okay after that period it goes back into omb pinne mur review night our review kanya other final rule i maru final rule a a samayath polum nammude federal court il adilloru challenge varuthiyal 
ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് അതിനൊരു ചാലഞ്ച് വരുത്തിയാൽ പിന്നെയും സമയം നീ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെ ഈ ഇ എ ഡി എച്ച് ഫോർ ഇ എ ഡി ബാൻ ഇതുവരെ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം എച്ച് ഫോർ എടുത്തവരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നിരിക്കെ അതിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണെന്നിരിക്കെ ഇന്ത്യൻ വനിതകളെയല്ലേ ഇത് കൂടുതലായി ബാധിക്കുക അത് അനുപമ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് എച്ച് ഫോർ ഇ എ ഡി ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു യൂസ് എച്ച് ഫോർ ഇ എ ഡി ആർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽസ് അതിലൊരു ഭൂരി ഭൂരിപക്ഷം ഒത്തിരി പേര് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഒത്തിരി പഠിത്തമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഏരിയാസിൽ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവർക്ക് അത് കിട്ടി അവരത് ഇപ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഈ എച്ച് ഫോർ ഇ എ ഡി എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്ത്രീകളെ തന്നെയാണ് നിലവിൽ എച്ച് ഫോർ ഇ എ ഡി അപ്രൂവൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇ എ ഡി കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോഴും എച്ച് ഫോർ ഇ എ ഡി അപ്രൂവൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല യു എസ് സി ഐ എസ് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഫ്രഷ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതൊരു ഫൈനൽ റൂൾ ആകുന്നത് വരെ യു എസ് സി ഐ എസ് വിൽ ടേക്ക് എൻ ന്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു നീഡ് എ റിന്യൂവൽ ദേ വിൽ ഗിവ് റിന്യൂവൽസ് അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ അറ്റേണികളോട് അറ്റേണീസിനോട് ഇത് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് um as the time goes consult with them and then know till when fresh applications will be taken and i know that currently fresh applications are being taken and renewals are being done varshanade idavelaki sheshamana h1b l varinavarade dependent na joli cheyanulla avagasham obama nalgiyada adu illadagunnadore palarum amerikaye prefer cheyadagille adu orappayitte enikku parayan pattilla ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് ഈ എച്ച് വൺ ബി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓക്കുപ്പേഷൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞാൽ ഇത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിലാണ് ഈ എച്ച് വൺ ബി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓക്കുപ്പേഷൻ റൂളായിട്ട് വന്നത് അതേ പിന്നെ അന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ എച്ച് ഫോർ സ്പൗസിൽ വിസയിൽ വന്നവർക്ക് ആർക്കും ജോലി ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ഒബാമ ഈ പുതിയ റൂൾ ഒരു ന്യൂ റൂൾ പാസ്സാക്കിയ പിന്നെ ഈ എച്ച് ഫോർ ഇ എ ഡിയിലൂടെ ഒത്തിരി പേർക്ക് ജോലി ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്തവർ ആ ജോലിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ അമേരിക്കൻ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ദേ ക്യാൻ ആക്ച്വലി അപ്ലൈ ഫോർ എ എച്ച് വൺ ബി ഇറ്റ്സ് എഫ് ആ എച്ച് വൺ ബി ഉപയോഗിച്ച് ദേ ക്യാൻ ബി നോ ലോങ്ങർ അണ്ടർ എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിസ ബട്ട് ദേ ക്യാൻ ആക്ച്വലി എൻജോയ് Uh, H1B itself. So in that way, I think whatever experience that H4 EAD gave to those people, it will always remain beneficial to them. America is immigration friendly Rajam Alladai Marikarnam. This H4 EAD is not a waste of time. We are not a waste of time. America is immigration friendly Alladai Marikarnam. There are many rules that are used. പലതരം റൂളുകൾ പോവുകയും ചെയ്യും ദർ മൈറ്റ് കം എ ടൈം വെൻ എ ന്യൂ റൂൾ വിച്ച് ഇസ് വെരി മച്ച് ഇമിഗ്രൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി വിൽ കം യു നെവർ നോ ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് അമേരിക്ക ഹാസ് ബിൻ ആൻഡ് ഓൾവേസ് വിൽ ബി എൻ ഇമിഗ്രൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കൺട്രി ദ അമേരിക്കൻ ഡ്രീം ഇസ് സ്റ്റിൽ എ ലൈഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ഗോ ഡെറ്റ് വളരെ നന്ദി ട്രീസ കലിയ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഇമിഗ്രേഷൻ അറ്റോണിയാണ് സംസാരിച്ചത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ യു കെ സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റ് അവസാനിച്ചു തന്റെ സന്ദർശനത്തിന്റെ അവസാന ദിനം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലെ ഡി ഡേയുടെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികം ആചരിക്കാൻ ട്രംപ് തെരേസാമയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ലോക നേതാക്കളോടൊപ്പം എത്തി ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദാംശങ്ങളുമായി ടോം ജോസ് തടിയമ്പാട് ലിവർപൂളിൽ നിന്ന് ലൈനിലുണ്ട് ശ്രീ ടോം ജോസ് എന്താണ് ഡി ഡേ വാർഷികത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് പങ്കെടുത്തത് പങ്കെടുത്തത് എഴുപത്തഞ്ചാമത് ഡി ഡേ സ്മരണ ഡി ഡേയുടെ എഴുപത്തഞ്ചാമത് ഓർമ്മ പുതുക്കലാണ് ഇന്ന് നടന്നത് പോർട്ട്സ്മർത്തിൽ ഇന്ന് നടന്
പ്രൗഢഗംഭീരമായ സദസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അത് ലോകത്തിന് തന്നെ വളരെ അഭിമാനകരമായി തോന്നുന്ന ഒരു സദസ്സായിരുന്നു പതിനാറോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാർ പങ്കെടുത്തു ബ്രിട്ടനിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ക്യൂന് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസസ് ഓഫ് വെയിൽസ് എന്നിവരെല്ലാം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് രാജ്യത്തെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാനും രാജ്യ ലോകത്തെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനും അത് മത അതുപോലെ തന്നെ മതേതരത്വം സംരക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ മനുഷ്യത്വം സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി അമേരിക്ക അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ അടങ്ങുന്ന പതിനാറ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അലയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആ ജർമ്മനിക്കെതിരായി നടന്ന ഹിറ്റ്ലർക്കെതിരായി നടന്ന ജ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്മരണയാണ് ഇന്ന് അയവർക്കിയത് അവിടെ റൂസ്വെൽറ്റ് അന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പട്ടാളക്കാരെ ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി അയച്ചപ്പോൾ നടത്തിയ ഒരു പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് അവിടെ ചൊല്ലിയത് പ്രസിഡൻറ്റ് ട്രംപ് അവിടെ ചൊല്ലിയത് ഒരു പക്ഷേ വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളായിരുന്നു ഡി ഡേ ഓപ്പറേഷനിൽ പങ്കെടുത്ത വെറ്ററൻസ് അത് ആയിട്ടുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ അവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് അമേരിക്കൻ അലേഡ് ഫോഴ്സസ് എല്ലാം കൂടെ കൂടിയാണ് അന്ന് പോർട്ട്സ്മർത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രാൻസിലെ നോമാടി തീരത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ഫ്രാ ഫ്രാൻസ് ഒക്കുപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ജർമ്മൻ സൈന്യത്തിന് നേരെ അവർ ഏറ്റവും ശക്തമായി നടത്തിയ ആക്രമണം അതായിരുന്നു രണ്ടാം ലോകമായുധത്തിൽ ഹിറ്ററിലെ പരാജയത്തിന് തുടങ്ങി കുറിച്ച ആക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഐസനോവർ ആയിരുന്നു നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ജനറൽ ഐസനോവർ ആയിരുന്നു നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ജനറൽ പ്രസിഡൻറ്റ് റൂസ്വെൽറ്റാണ് അന്ന് അതിന് അതിന് അന്ന് അന്ന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ജനറൽ ഐസനോവർ എന്ന നേതൃത്വത്തിൽ അത് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഒരു അറ്റാക്കാണ് ജർമ്മൻ ഫോഴ്സിനെതിരെ ഉണ്ടായത് ജർമ്മൻ ഫോഴ്സിനെ തകർന്നടിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ജർമ്മൻ്റെ പരാജയത്തിന് അവിടെ നിന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ സ്മരണ ഇന്ന് അവിടെ ഇന്ന് പോർട്ട്സ്മർത്തിൽ ആയിവർക്കി കാരണം പോർട്ട്സ്മർത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം പോർട്ട്സ്മർത്തിൽ നിന്നാണ് അവിടെ ആ മിലിറ്ററി ലോഞ്ചിങ് ആരംഭിച്ചത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഇന്ന് ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ആ പ്രൗഢഗംഭീരമായ സദസ്സിൽ പ്രസിഡന്റ് വളരെ മനോഹരമായി അതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കിട്ടു ഷിടോൺജോക്സ് ബ്രെക്സിറ്റ് ചർച്ചക്കിടെ മേയുടെ രാജി അടുത്തിരിക്കെയാണ് ട്രംപ് യു കെയിൽ എത്തിയത് ട്രംപിനെ ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപിത നിലപാടുമുണ്ട് ട്രംപിന്റെ വിസിറ്റ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എത്ര രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നു അനുമ ഇന്ന് എന്താണ് ട്രംപ് വന്നതിന് ശേഷം ബ്രെക്സിറ്റ് എൻ്റെ രംഗത്ത് ഉണ്ടായ മാറ്റം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രെക്സിറ്റിന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് ട്രംപ് ആദ്യം പോലെ സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാക്കാൻ ബ്രെക്സിറ്റിലൂടെ കഴിയുമെന്നും അതുപോലെ ബ്രെക്സിറ്റ് നടക്കുന്നതാണ് രാജ്യത്ത് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുപരിയായിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് അവർ അദ്ദേഹം ബോറിസ് ജോൺസിന് പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ആ ബോറിസ് ജോൺസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ഹാർഡ് ബ്രെക്സിറ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ബോറിസ് ബോറിസ് ജോൺസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രെക്സിറ്റ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ നാശത്തിലായിരിക്കും ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി അതിജീവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ യൂറോപ്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ വലിയ നേട്ടമാണ് ബ്രെക്സിറ്റ് പാർട്ടി നൈഫൽ ഫറാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബ്രെക്സിറ്റ് പാർട്ടി നേടിയത് ആ നേട്ടം മുഴുവൻ നഷ്ടമായത് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും കൺസർവേറ്റീവിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ബ്രെക്സിറ്റിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബ്രെക്സിറ്റ് നടപ്പിലാക്കാതിരുന്നാൽ അത് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ വലിയ തകർച്ചയിലേക്കായിരിക്കും ചെന്നെത്തുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ട്രംപിൻ്റെ വരവ് ബ്രെക്സിറ്റ് അനുകൂലികൾക്ക് ഒരു വലിയ ഉത്സാഹമായിട്ടുണ്ടായ ഉത്സാഹമുണ്ടായ ഉണ്ടാക്കിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രെക്സിറ്റിനെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു വലിയ സെറ്റ്ബാക്കുമാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ബ്രെക്സിറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ ഈ ബ്രെക്സിറ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്വാധീനവും ഒക്കെ ബ്രെക്സിറ്റിന് അനുകൂലമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റുമോ എന്നൊരു സംശയം ഇപ്പം നിലവിലുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ബോറിസ് ജോൺസണാണ് പുതിയ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ബ്രെക്സിറ്റ് നടക്കാനാണ് സാധ്യത എങ്ങനെ എങ്ങനെയും നടത്തിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇനി അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ ദുരന്തമായിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ട്രംപിൻ്റെ സന്ദർശനം ഒരു പരിധിവരെ ബ്രെക്സിറ്റിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ചില ഘടകങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത
Station Times, the family-oriented newspaper covering the top stories every day, every week, bringing only the news you want to know. Informative, positive, and value-based. Subscribe to the award-winning, most admired newspaper, the South Asian Times. Bring prestigious acceptance to your products and services. Advertise with the winners. Call now at 516-390-7847 or log on to www.thesouthasiantimes.info. കെഎസ്എഫി പ്രവാസി ചിട്ടി ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലും കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രവാസി ചിട്ടി നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം നാടിന്റെ സൗഭാഗ്യം വിസിറ്റ് പ്രവാസി ഡോട്ട് കെ എസ് എഫ് ഇ ഡോട്ട് കോം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കാനഡയിലെ മിസിസാഗിയിൽ മെർച്ചന്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇഫ്താർ വിരുന്ന് നടത്തി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ടൊറന്റോയിൽ നിന്ന് സ്വപ്ന നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് മെർച്ചന്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ മിസിസാഗിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഇഫ്താർ വിരുന്ന് മത സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും ഒരു വേദിയായി മാറി പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങളായി മുടങ്ങാതെ നടത്തി വരുന്ന ഈ ഇഫ്താർ വിരുന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒറ്റക്കെട്ടായുള്ള പ്രവർത്തനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സാധാരണ സംഘടനകളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിയും മുൻപോട്ട് വന്ന് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു വരുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയമെന്ന് അവർ പറയുന്നു മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും റമദാന്റെ ഈ പുണ്യമാസത്തിലെ സൗഹാർദ്ദ വിരുന്നിൽ ഇവരോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നു മർച്ചന്റ് ഫൗണ്ടേഷനെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് അതായത് മർച്ചന്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ മർച്ചന്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് ഇത് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ള അതല്ല ഇത് മുഹമ്മദ് മർച്ചൻറ്റ് ചേറ്റുവാക്കാരനായ മുഹമ്മദ് മർച്ചൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഇവിടെ ഫൗസിത്തായുമായിട്ട് എത്തിയാണ് ഫൗസിത്ത മർച്ചൻറ്റ് സാഹിബിൻ്റെ വൈഫാണ് ഇവരിവിടെ വന്നു അവരാ കാലം തൊട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ പുതിയ ഇമിഗ്രൻറ്റിനെയും കൂട്ടി എന്താണ് ആ കൂട്ടി ഉറപ്പിച്ച ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരാണ് മച്ചൻ ബായി രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഡിസംബറിൽ മരിച്ചുപോയി ഫൗസീത്ത ഇപ്പോഴും ഇതിൽ ആക്റ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു വലിയ കാര്യം ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചേർന്ന് കുറേ കൂടെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഒരു എളിമ 
ഇനി ഈ കൂട്ടായ്മയില് പ്രസിഡന്റോ സെക്രട്ടറിയോ അങ്ങനെ പൊസിഷൻസോ ഒന്നുമില്ല ഇതൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മെയിൻ ലീഡ് റോൾ എടുക്കും അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു വലിയ ടീം ഇപ്പൊ ഒരു ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പേര് ഓർഗനൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ ടീമിലുണ്ട് ഏകദേശം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പോളം ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലത്തെ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഒരു പൊസിഷനും ആഗ്രഹിക്കാതെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് ആൾക്കാർ തിരിഞ്ഞിറങ്ങി ഉള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ബാക്ക് ബോണാണ് സൗസിത്ത അപ്പോൾ സൗസിത്താക്ക് ഞങ്ങളുടെ വശത്തുനിന്ന് വളരെ താങ്ക്സ് ഇൻസ്റ്റോഡ് ഓഫ് താങ്ക്യിങ് മീ ഐ ആം താങ്ക്യിങ് ആൾ ഓഫ് യു ഗൈസ് saying that i was the i am me i also also the backbone of the uh, this uh, foundation but uh, i am just just like them parting uh, participating in everything that's all ella kollangalum kolum ee prashathe iftar mercury foundation iftar parivadi aanu nadannathu ina kore ekka nammal food ladies enne veetil nu undaaki kondirum kuracha ekka nammal cater cheyidu aanu cheyidathu എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പരിപാടിക്ക് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വെളിയിൽ നിന്നും മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു വർഷവും ഞങ്ങൾ ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ വരാനും ഈ കൂട്ടായ്മ എന്നും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ലോയറാണ് ശ്രീമതി ടീന ബലൻ ശ്രീ ബലൻ ഫാമിലി എല്ലാവരും ഉണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു കുറെ പേര് പരിചയപ്പെട്ടു ഹാപ്പി ടു ബി ഈ ഇഫ്താറിന് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണോ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇഫ്താറിന് വരുന്നത് വി വെ ഇൻവൈറ്റഡ് ബൈ സജി ഇവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെയധികം ഇത്രയും ആൾക്കാർ വന്ന് വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഫുഡ് ആണെങ്കിലും വളരെ ടേസ്റ്റി ഫുഡ് അവർ ഹോംലി ഫുഡാണ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അതും പിന്നെ ഇവർ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു പരസ്പരമുള്ള ഐക്യം അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു പരിപാടി പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി കാനഡയിൽ വന്ന് പല ഭാഗത്തായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഇവിടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരും ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് ഈ കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് ഉള്ള ആഹാര സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വീടുകളിലെ സ്ത്രീകൾ തന്നെ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി പലരും കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വിളമ്പി എല്ലാവരും ഒരേ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് പകുത്ത് കഴിച്ച് എല്ലാവരും ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ നന്മയുടെയും ഒരു പ്രതീകം അത് മാനോ മാനോ സന്ദേശ സമൂഹത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരവസരമായിരുന്നു ഫാമിലി ഇല്ലാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടും പിന്നെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടാനും ഇതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാരണം നമ്മുടെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ടൊറണ്ടോയിലാണെങ്കിലും കുറേ അധികം വ്യാപിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടി ഒരു ഇഫ്താർ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അത് മെർസൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുടുംബം കണക്കാ നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് മലയാളികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നാട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കണക്ക് നോമ്പ് ഇറക്കാൻ സമയമാകുമ്പം തനിയൊരു നാടൻ ഫീല് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് പ്രശസ്ത ഗായിക കെ എസ് ചിത്രയുടെ സിനിമാ സംഗീത ലോകത്തെ നാൽപ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജി ജി ക്രിയേഷൻസ് എഡ്യൂ രാഗ ഇൻഡസ് എന്റർടൈൻമെന്റ് കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ വാഷിംഗ്ടൺ എന്നിവർ ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്ര മ്യൂസിക്കൽ ഫോർട്ടി എന്ന സംഗീത പരിപാടി വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിക്ക് സമീപം അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ അരങ്ങേറി വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് നീതു തോമസ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ഈശ്വര സാന്നിധ്യം വിളഞ്ഞാടുന്ന ഈ കണ്ഠനാദം നമുക്ക് എക്കാലവും ആസ്വദിക്കാനാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സംഗീത സന്ധ്യയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രമുഖ സിനിമാ നിർമ്മാതാവായ സനിൽ ചന്ദ്രൻ പൊന്നാട് അണിയിച്ചു Thank you, thank you. Now we would like to invite uh, Mr. Munisam to present the uh ചിന്നക്കുയിൽ പാടും പാട്ട് കേൾക്കുക എന്ന തമിഴ് ഗാനം ആലപിച്ചു കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ സംഗീത നിശയിൽ ചിത്രയുടെ നിരവധി മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്ക് ഗാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു
ഇത്രയോളം നീണ്ടു നിന്ന സംഗീത സന്ധ്യയിൽ തെന്നിന്ത്യയുടെ യുവ ഗായകരായ രൂപ രേവതി യാസിൻ നിസാർ സത്യപ്രകാശ് ശ്രീകൃഷ്ണ എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു രേവതിയുടെ വയലിൻ വാദ്യം പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതുമയുള്ള സംഗീത അനുഭവമായി പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ സംഘാടകരായ സെയിന്റ് തോമസ് ജ്ഞാനായ ജാക്കബൈ ചർച്ച് ആണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് നിഷ മാത്യുവിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഞാനിപ്പം സെയിൻറ്റ് തോമസ് കനാന പള്ളിയിലാണ് ഡാലസ് ടെക്സസിൽ നമ്മളിവിടെ തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ് വരുന്നതിൻ്റെ കോൺസേർട്ടിൻ്റെ ഇനോഗ്രൽ ഫംഗ്ഷന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പോൺസേഴ്സും ചേർച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ സംസാരിക്കാം അവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ആൻഡ് അവരുടെ കുറേ നല്ല നല്ല ടാലൻറ്റ് പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കാം നമ്മുടെ ഇടവകയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അതിലെ ഭാഗഭാക്കാകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാറ്റിലും നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് മാത്രം 
നിങ്ങളോട് ഓർപ്പി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് ഞാൻ ഈ ബാക്കി വിഷയങ്ങൾ വിടുകയാണ് പള്ളി വികാരി റെവറൻ ഫാദർ മൂഴിയിൽ ചെറിയാൻ കോർ എപ്പിസ്കോപ്പിയിൽ നിന്നും ഫാദർ എ ബി എബ്രഹാം ആദ്യ ടിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങി പരിപാടിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഡയമണ്ട് സ്പോൺസറായ ഷിനു പുന്നൂസും കുടുംബവും വികാരി അച്ഛനിൽ നിന്നും വി ഐ പി ടിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങി പ്ലാറ്റിനം സ്പോൺസറായ ജോജോ കൊട്ടാരക്കരയും തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ശ്രീ ജോജോ കോട്ടയ്ക്കലിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് എന്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു മലയാളി കൂട്ടായ്മയാണ് സെൻറ്റ് തോമസ് ക്നാനായ ചർച്ച് ഇർവിങ് അവരുടെ ഒരു റിനോവേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫണ്ട് എന്നുള്ള ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ അപ്പോൾ മലയാളികളായ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഡാളസ് മെച്ചാൻസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സഹകരിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എല്ലാവരും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സോ ഇറ്റ്സ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡാലസ് മച്ചാൻസിനെയാണ് ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളികളുടെ മാത്രമുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പാണിത് അന്താരിപ്പുണ്ടോ മാണിക്കല്ലുണ്ടോ കൈയിൽ വാർമുകിലേ പൊന്നും പൂവും വയൽമുണ്ടോ വാനം പാടിതൻ തൂവലുണ്ടോ ഉള്ളിൽ ആമോദ തിരകൾ ഉയരുമ്പോൾ മൗനം പാടുന്നു ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് മാർത്തോമ ഇവന്റ് സെന്ററിൽ നടത്തുന്ന പരിപാടിയുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ് ഒരു ഫേമസ് ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്കൽ ബാൻഡാണ് എനിക്ക് വളരെയധികം പാഷൻ ഉള്ള ഒരു ബാൻഡാണ് അതിൻ്റെ പുറകെയാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് പിന്നെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി അവരെ ഈ പറഞ്ഞവർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പല രീതിയിൽ ഇവരുടെ മാനേജറായ സുജിത്തിനോട് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ നമ്മൾ രവികുമാർ ചേട്ടനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഒത്തു വന്നപ്പം രവി സാറാണ് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രീ ഡി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റാണ് മെയിൻ നാഷണൽ സ്പോൺസേഴ്സ് അവർ അവരിൽ നിന്നും അവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതൊക്കെ എനിക്ക് രവി ചേട്ടനാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നതും അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെയിൻ തോമസ് കനന പള്ളിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ വിശാൽ വിജയനോടൊപ്പം നിഷ മാത്യൂസ് താങ്ക് യു മെക്സിക്കോയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നികുതി ഈടാക്കണമെന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർമാർക്ക് തന്നെ ഈ നീക്കത്തോടെ യോജിപ്പില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നെത്തുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും അഞ്ച് ശതമാനം നികുതി ഏർപ്പെടുത്തും എന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇത് തടയാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ നിരയിലെ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ അവർ വിഡ്ഢികളാണെന്നാണ് ട്രംപ് യു കെ സന്ദർശനത്തിന്റെ പറഞ്ഞത് ഓരോ മാസവും അഞ്ച് ശതമാനം വെച്ച് നികുതി കൂട്ടും അതിർത്തി വഴിയുള്ള അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള മെക്സിക്കോക്കാരുടെ അനധികൃത കടന്നുകയറ്റം തടയാൻ മെക്സിക്കോ നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബറോടെ മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമായി മാറുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി അതേസമയം അമേരിക്കയെ തന്നെയാണ് ഇത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയെന്ന് മെക്സിക്കോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് പ്രശ്നപരിഹാരം നടത്തേണ്ടതെന്നാണ് മെക്സിക്കോ പ്രസിഡന്റിന്റെ അഭിപ്രായം കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് അമേരിക്ക കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റീൽ ഇറക്കുമതിക്കുള്ള തീരുവ എടുത്തു കളഞ്ഞത് ട്രംപിന്റെ പുതിയ വടക്കേ അമേരിക്കൻ വ്യാപാര കരാർ അനുസരിച്ചായിരുന്നു കാനഡയുമായുള്ള ധാരണ മെക്സിക്കോയുമായും ഈ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി മെച്ചപ്പെട്ട നടപടികൾ ട്രംപിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു യു എസ് എം സി എ പ്രകാരമാണ് സ്റ്റീലിന്റെ ടാരിഫ് എടുത്തു കളഞ്ഞത് അതേക്കുറിച്ച് വ്യവസായി തോമസ് മോട്ടയ്ക്കൽ നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് കാനഡയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സ്റ്റീൽ ട്രേഡിന്റെ ടാരിഫ് ആയിരുന്ന അലുമിനത്തിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അത് നിർത്തലാക്കും നിർത്തലാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആ കുറച്ചുകൂടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം നാഫ്ത എന്ന് പറയുന്ന കരാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നല്ലൊരു വന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഫ്രീ ട്രേഡ് ആക്റ്റ് ആ കരാർ പ്രകാരം മെക്സിക്കോ കാനഡ അമേരിക്ക ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ട്രേഡിന് ടാരിഫ് ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവ
അതുകൊണ്ടാണെന്നൊരു വാദമുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും കൊള്ളാം പ്രസിഡൻറ്റ് ട്രംപ് ഇലക്ഷന് നിന്നപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ചില ഉപദേശങ്ങളുടെയും മറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ആവശ്യപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുത്തിരുന്നു ഞാൻ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ നാഫ്ത കരാർ റദ്ദാക്കുകയും അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മറ്റൊരു കരാറുമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്യാമ്പയിൻ പ്രോമിസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി അന്ന് പോലെ ശ്രമിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വർ കഴിഞ്ഞ വർഷം മറ്റൊരു കരാറിൽ കരാർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആ കരാർ പ്രകാരം റീപ്ലേസ് കരാറിൻ്റെ പേര് യു എസ് എം സി എ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മെക്സിക്കോ കാനഡ അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്നാണ് ആ യു എസ് എം സി എ പ്രകാരം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അഡീഷണലായിട്ട് വന്നത് ഒന്ന് കാനഡയിലെ ഡയറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാനഡയിലെ എക്കണോമിയുടെ ഏതാണ്ട് മൂന്നര ശതമാനം വരുന്ന ഡയറി മാർക്കറ്റിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവകാശം ലഭിച്ചു വിതൗട്ട് എനി ടാരിഫ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നേട്ടമായി പറയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ കറൻസി മോണിറ്ററിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് രൂപയെ ഒഴിവാക്കി കറൻസി മാനിപ്പുലേഷൻ സംശയിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ രാജ്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ലിസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ വന്നത് നിലവിൽ ചൈനയുമായി വ്യാപാര യുദ്ധം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വിദഗ്ധർ നിതിൻ ഈപ്പനും ഹരി നമ്പൂതിരിയും നമ്മളോടൊപ്പം ലൈനിലുണ്ട് ആദ്യം ശ്രീ നിതിൻ ഈപ്പൻ ഇത് ഇന്ത്യക്ക് എത്രത്തോളം പ്രയോജനം ചെയ്യും അനുപമ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ എന്താ പ്രയോജനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ആദ്യം ഈ ലിസ്റ്റ് എന്താ ഈ ലിസ്റ്റ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാകണം സോ ഒരു കണ കറൻസി മോണിറ്റർ വാച്ച് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് സർ പ്ലസ് ടു പെർസെൻറ്റ് മോർ ദൻ ജി ഡി പി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഒത്തിരി ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻ മോർ ദൻ ട്വൻറ്റി ബില്യൺ ഡോളേഴ്സിൻ്റെ ഈ ട്രേഡ് സർ പ്ലസ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് നടന്നിരുന്നു കാരണം ഈ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ രൂപയുടെ മൂല്യം കുറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഐ ഷുവർ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കുറേ പർച്ചേസസ് നടത്തിക്കാണും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സെയിൽ നടത്തിക്കാണും ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് ഇനോ അത് വല്ലാതെ നിരച്ച് കയറാൻ ധരിക്കാനായിട്ട് സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നത് ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അത് ഉണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നങ്ങളില്ല ശ്രീ ഹരി നമ്പൂതിരി കറൻസി മൂല്യത്തിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന ഉറപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉണ്ടായി എന്നാണ് കരുതേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഇത് ഇന്ത്യക്ക് ഗുണകരമായ തീരുമാനമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രധാന വാണിജ്യ പങ്കാളികളായ രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസി നിരീക്ഷണ പട്ടികയിൽ നിന്നാണ് അമേരിക്ക ഇന്ത്യയെ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് കറൻസി മൂല്യത്തിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളെയാണ് അമേരിക്ക കറൻസി നിരീക്ഷണ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പട്ടികയിൽ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയെ നീക്കിയത് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നതിന് ഉപകരിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല കയറ്റുമതിയിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായി ഇന്ത്യ കറൻസി മൂല്യം കുറച്ചു കാണിക്കുന്നുവെന്ന് എന്നും മറ്റുമുള്ള ആശങ്കകളെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിഹരിച്ചതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാകാം ഈ തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അമേരിക്ക ഇന്ത്യയെ ആദ്യമായി ഈ കറൻസി നിരീക്ഷണ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നാണ്യ വിപണിയിൽ ഉണ്ടായ ഉണ്ടാക്കിയ തുടർച്ചയായ ഇടപെടലുകളും വിദേശ വിദേശ നാണ്യ ശേഖരത്തിൽ ഇന്ത്യക്കുണ്ടായ വളർച്ചയും ആയിരിക്കാം ഈ തീരുമാനത്തിന് നിദാനം ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെയും അമേരിക്കയിലും അമേരിക്ക പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് അമേരിക്ക പുറത്തിറക്കിയ പ്രധാന വാണിജ്യ വ്യാപാര പങ്കാളികളുടെ വിദേശ നാണ്യവും സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും എന്ന
ഈ ഒരു തീരുമാനം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ശ്രീ നിതിൻ ഇന്ത്യ തുടർച്ചയായി ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേറ്റർ എന്ന ടാഗ് വീഴുമായിരുന്നു അത് എത്രത്തോളം ദോഷം ചെയ്യുമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റർ എന്ന ടാഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവിടെ നിന്നൊരു ആക്ഷൻ എടുത്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ ടി മേഖലയിലാകാം അതിലേക്ക് ഓരോ പെനാൽറ്റീസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് ആ കോസ്റ്റ് മാറിക്കൊടുക്കും എൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡ്യൂട്ടി വന്നാൽ തേർട്ടി പേഴ്സൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കമ്പനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ഞാനൊരു ഐ ടി കമ്പനി ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഞാൻ ഇത്ര ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മാർജിൻ ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ടാക്സ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചു എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാനവരുടെ അടുത്ത് ഏറ്റവും ഒരു സാധനമാണ് ഇത്ര പൈസയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മാനിപ്പുലേറ്റർ എന്നുള്ള ഇത് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ലെവലിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കത്ത് എന്ന കാര്യം എന്താ സോ ഒരു കാര്യം നല്ലതാണ് പെടാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ അവിടെ ആണ് സ്ട്രോങ്ങറായിട്ടുള്ള കറൻസിയുടെ സ്ട്രോങ്ങറായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അത് സ്ട്രോങ്ങർ ആകുന്നുണ്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല കാരണം സ്വി സ്വിസ് കറൻസി വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കറൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന പോലും ഉണ്ട് ഇല്ല അവരുടെ മെഷീൻസ് ഒക്കെ മേടിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വാച്ചസ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും മേടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നല്ലേ ഈ ഡെയറി ഐറ്റംസ് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ കറൻസി സ്ട്രോങ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് നടക്കാതിരിക്കുന്നുള്ള പ്രശ്നമായില്ല ശ്രീഹരി ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാര യുദ്ധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷയ്ക്ക് സാഹചര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്ക് അമേരിക്കയുമായി വർഷം തോറും നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി ഡോളറിൻ്റെ വ്യാപാരമാണുള്ളത് തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടി ഡോളറിൻ്റെയും മേൽപ്പറഞ്ഞ ജേണലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രിഫറൻസിൻ്റെ പരിധിയിൽ വ്യാപാര രംഗത്ത് ഇന്ത്യക്ക് മുൻഗണന നൽകാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനം അമേരിക്ക എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു തെടുക്കപ്പെട്ട തീരുമാനമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വ്യാപാര രംഗത്ത് മുൻഗണനാ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച് ഈ തീരുമാനം എത്രത്തോളം അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല വളരെ നന്ദി നിതിൻ ഈപ്പൻ ഹരി നമ്പൂതിരി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ നടത്തുന്ന വിലക്കിഴിവ് ആരംഭിച്ചു അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റിൽ വലിയ വിലക്കുറവ് എയർലൈൻസ് നൽകുന്നു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഡോളർ വരെയാണ് ആഭ്യന്തരമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ സൗത്ത് വെസ്റ്റിന്റെ ഡീല് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് നിബന്ധന ഒരു ഇടവേള കൂടി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകളിലേക്ക് ഗ്ലോബൽ ന്യൂസ് ആർ ബ്രോട്ട് യു ബൈ കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രവാസി ചിട്ടി ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലും കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രവാസി ചിട്ടി നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം നാടിന്റെ സൗഭാഗ്യം വിസിറ്റ് പ്രവാസി ഡോട്ട് കെ എസ് എഫ് ഇ ഡോട്ട് കോം Asian Times the family oriented newspaper covering the top stories every day every week bringing only the news you want to know informative positive and value based subscribe to the award winning most admired newspaper the South Asian Times bring prestigious acceptance to your products and services advertise with the winners call now at 516-390-7847 or log on to www.thesouthasiantimes.info കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രവാസി ചിട്ടി ഇപ്പോൾ
നിരീക്ഷണ പട്ടികയിലുള്ള രണ്ടുപേരെ കൂടി ഇന്ന് പനിയെ തുടർന്ന് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇതിനിടെ രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശ്രമം തുടരുകയാണ് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയുമായി സമ്പർക്കത്തിലുണ്ടായ ഏഴുപേരെയാണ് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയത് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ആർക്കും പ്രാഥമികമായി രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച യുവാവിന്റെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടു വരികയാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ വൈകുന്നേരത്തോടെ പരിശോധനാ ഫലം പുറത്തുവരുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ വ്യക്തമാക്കി അതിനിടെ വൈറസിന്റെ ഉറവിടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തതയുള്ളതിനാൽ വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് ഉടൻ സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കില്ലെന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നു സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയുള്ളൂ രോഗത്തിന്റെ സ്രോതസ് സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ സംഘം നാളെ കേരളത്തിലെത്തും കേന്ദ്ര മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭോപ്പാലിലുള്ള ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി അനിമൽ ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസിസ് ലാബിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധർ നാളെ എറണാകുളത്ത് എത്തുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിലെ സത്തൺ റീജിയണൽ ഡയഗ്നോസിസ് ലാബിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരും നാളെ സ്ഥലത്തെത്തും നിപ്പ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അവലോകനത്തിനായി നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി കൊച്ചിയിൽ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കോ എറണാകുളം കളക്ടറേറ്റിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യോഗം ചേരുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം ജനപ്രതിനിധികളും ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും അതിനിടെ ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകൾ നാളെ തുറക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു പൂനെയിൽ നിന്ന് ഹ്യൂമൻ മോണോക്ലോണൽ ആന്റിബോഡീസ് കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിലവിൽ ആർക്കും ഈ മരുന്ന് നൽകേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കൊച്ചിയിൽ തുടരുന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെയും ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്ന സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥും ജില്ലയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രോഗിയുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേരാണ് നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് കൂടുതൽ ആളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും ആരോഗ്യവകുപ്പ് തുടരുന്നുണ്ട് റിപ്പോർട്ടർ കൊച്ചി കേരളത്തിൽ കാലവർഷം ജൂൺ എട്ടിന് എത്തുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നേരത്തെ ജൂൺ ആറിന് എത്തുമെന്നായിരുന്നു പ്രവചനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് കാലവർഷം ഇത്ര വൈകുന്നത് അറബിക്കടലിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദമാണ് കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്തുന്നത് വൈകിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ സൌത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് തകർപ്പൻ ജയം ആറ് വിക്കറ്റുകൾക്കാണ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചത് രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ഉജ്ജ്വല പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യയെ ജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക നേടിയ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് റൺസ് പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ രോഹിത്തിന്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെ മുന്നേറുകയായിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ബോളുകളിൽ നിന്നാണ് രോഹിത് ശർമ്മ സെഞ്ചുറി നേടിയത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്താൻ ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധൻ കൂടിയായ ജിനേഷ് തമ്പി ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ലൈനിലുണ്ട് ആദ്യം ശ്രീ ജിനേഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ലേ ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് തങ്ങളുടെ സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ സൗത്ത് ആംപ്റ്റണിൽ നേടിയ ഉജ്ജ്വല വിജയം ആ വിക്ടറി ഇന്ത്യൻ ആരാധകരെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എപ്പോഴും ഒരു വലിയ ടൂർണമെന്റ് അതായത് വേൾഡ് കപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ ടൂർണമെന്റിൽ ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ രോഹിത് ശർമ്മ നേടിയ തിളക്കമാർന്ന സെഞ്ചുറി ഇന്ത്യയുടെ ഈ വിജയത്തിന്റെ പകിട്ട് കൂട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഡി കോക്കിനെ പുറത്താക്കി വേൾഡിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫാസ്റ്റ് ബോളറായ ഇന്ത്യയുടെ ജസ്പ്രീത് ബുംറ ഇന്ത്യക്ക് വളരെ മികച്ച ഒരു തുടക്കമാണ് മത്സരത്തിൽ നൽകിയത് ജസ്പ്രീത് ബുംറയോട് കൂടി പേസ് ബോളിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഭുവനേഷ് കുമാറും വളരെ കൃത്യതയാർന്ന ബോളിംഗ് കാഴ്ചവെച്ച് തുടങ്ങിയതോടുകൂടി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ ബാറ്റിംഗ് ലൈന പരിങ്ങലാവുകയായിരുന്നു റിസ് സ്പിന്നേഴ്സ് ചാഹലും കുൽദീപ് യാദവും വന്നതോടുകൂടി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ കാര്യം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവതാളത്തിലാവുകയായിരുന്നു റിസ് സ്പിന്നേഴ്സ് ചാഹലും കുൽദീപ് യാദവും വളരെ ഉജ്ജ്വല ലൈൻ ആൻഡ് ലെങ് ബോളിംഗ് കാഴ്ചവെച്ച് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയെ വരിഞ്ഞു കിട്ടുകയായിരുന്നു മോറിസും റബതയും കൌണ്ടർ അറ്റാക്കിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻഷിപ്പ് ലോവർ ഓർഡറിൽ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ സ്കോർ ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ
റബറയും മോറിസും നല്ല വളരെ നല്ല ബോളിംഗ് ആണ് കാഴ്ചവെച്ചത് ബൗൺസ് കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്വിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഷ്ടിച്ചാണ് രോഹിത് ശർമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടത് മിസ്ക്യൂ ചെയ്ത ഷോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫീൽഡേഴ്സിന്റെ കയ്യിലെത്തിയില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏതാനും ആഴ്ചകൾ മുമ്പാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ഐ പി എൽ വിജയിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഒരു സമയമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ലോകകപ്പ് ലോകകപ്പിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നാല് വർഷമായല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ ക്രിസ് ഗെയിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മില്ലർ ഡുപ്ലസി ഡിവിലിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പല മഹാരഥന്മാരും ക്രിക്കറ്റിംഗ് ലോകത്ത് അവർ അരങ്ങ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിക്സ് അടിച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വേൾഡ് കപ്പിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വരെ അത് ഇന്ത്യയുടെ രോഹിത് ശർമ്മയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പല ആളുകൾക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ വൺ ഡേ ഇന്റർനാഷണൽസിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡബിൾ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഏക ബാറ്റ്സ്മാനും രോഹിത് ശർമ്മയാണ് രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ബാറ്റിംഗിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലി ഒരിക്കലും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമന്റ് പറഞ്ഞു രോഹിത് ശർമ്മയ്ക്ക് ഷോട്ട്സ് കളിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും സമയം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടൈമിംഗ് ഉജ്ജ്വല ടൈമിംഗ് ആണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് സെഞ്ചുറിയോട് കൂടിയിട്ട് രോഹിത് ശർമ്മ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ വൺ ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ സെഞ്ചുറീസിന്റെ അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് സെഞ്ചുറീസ് ആണ് ദാദ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മുൻ നായകൻ അധികായകനായ സൗരവ് ഗാംഗുലി നേടിയിട്ടുള്ളത് ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെഞ്ചുറിയെ പിന്നിട്ട് ഇന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വൺ ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ സെഞ്ചുറിയാണ് രോഹിത് ശർമ്മ സൌത്ത് ആഫ്രിക്കനിൽ ഇന്ന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കക്കെതിരെ നേടിയത് കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ രോഹിത് ശർമ്മ വളരെ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് ഹൺഡ്രഡ് സെഞ്ചുറി നേടിയിരുന്നു അതിനുശേഷം തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലോകകപ്പ് സെഞ്ചുറിയാണ് ഇന്ന് സൌത്ത് ആഫ്രിക്കക്കെതിരെ രോഹിത് ശർമ്മ നേടിയത് ശ്രീ ജിനേഷ് ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ എന്താണ് പ്രതീക്ഷ അനുപമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ യാതൊരു വിജയ സാധ്യതയുമില്ലാതെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തി വിജയം നേടി തിരിച്ചുപോയ കപിൽ ദേവിന്റെ ടീം അതായത് കപിൽ ഡെവിൽസ് എന്നറിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ടീം ആ ഒരു ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വിജയ വേൾഡ് കപ്പ് വിജയിക്കാമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതേ സ്ഥലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ ടീമിന് എന്തുകൊണ്ടും വളരെ ഏറെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ക്രിക്കറ്റിംഗ് ലോകത്തിലെ മിക്ക നിരീക്ഷകരും അനലിസ്റ്റുകളും പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിനോടൊപ്പം ഇന്ത്യയാണ് ഈ വേൾഡ് കപ്പ് ജയിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു ടീമായിട്ട് മിക്ക പ്രഡിക്ഷൻസിലും നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പിനെ ഒന്ന് നോക്കൂ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാനായ വിരാട് കോഹ്ലി ശിഖർ ധവാൻ രോഹിത് ശർമ്മ കെ എൽ രാഹുൽ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ കേദാർ ജാദവ് പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോനി ഇന്ത്യയുടെ ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സ് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫാസ്റ്റ് ബോളറായ നമ്പർ വൺ ഫാസ്റ്റ് ബോളറായ ജസ്പ്രീത് ബുംറ മുഹമ്മദ് ഷാമി ഭുവനേഷ് കുമാർ ഇന്ത്യയുടെ സ്പിന്നേഴ്സ് ചാഹൽ കുൽദീപ് യാദവ് രവീന്ദ്ര ജഡേജ ഇവരെല്ലാവരും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വെൽ ഓയിൽഡ് മെഷീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു വെൽ മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ക്രിക്കറ്റിംഗ് ലോകം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ചെറിയ രീതിയിലൊരു മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി കാരണം അത് അവർ അവരുടെ രാജ്യത്താണ് ഈ വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതുന്നത് വളരെ നന്ദി ജിനേഷ് തമ്പി ഇത്ര വിശദമായി സംസാരിച്ചതിന് ഗ്ലോബൽ ന്യൂസ് അവറിൽ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രണ്ടാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രചാരണം ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് തുടങ്ങും അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാർ ട്രംപ് അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് കരുതുന്നുവെന്ന് അഭിപ്രായ സർവേ എച്ച് ഫോർ ഇ എ ഡി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് ട്രംപ് ഭരണകൂടം തുടക്കമിട്ടു പതിനായിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ തൊഴിൽ പോകാൻ സാധ്യത ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ഈദുൽ ഫിത്തർ ആഘോഷിച്ചു അമേരിക്കയിലും പല സ്കൂളുകളിലും അവധി സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എയർലൈൻസിന്റെ ദ്വൈവാർഷിക ഡിസ്കൌണ്ട് സെയിലിന് തുടക്കമായി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വൻ വിലക്കിഴിവിൽ ടിക്കറ്റ്
ഗ്ലോബൽ ന്യൂസ് ആർ ബ്രോട്ട് യു ബൈ കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രവാസി ചിട്ടി ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലും കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രവാസി ചിട്ടി നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം നാടിന്റെ സൗഭാഗ്യം വിസിറ്റ് പ്രവാസി ഡോട്ട് കെ എസ് എഫ് ഇ ഡോട്ട് കോം Asian Times the family oriented newspaper covering the top stories every day every week bringing only the news you want to know informative positive and value based subscribe to the award winning most admired newspaper the South Asian Times bring prestigious acceptance to your products and services advertise with the winners call now at 516 390 7847 or log on to www.thesouthasiantimes.info കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രവാസി ചിട്ടി ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലും കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രവാസി ചിട്ടി നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം നാടിന്റെ സൗഭാഗ്യം വിസിറ്റ് പ്രവാസി ഡോട്ട് കെ എസ് എഫ് ഇ ഡോട്ട് കോം